आप देख रहे हैं कास पर शुभारंभ एक घंटे का महा एपिसोड चुन मम्मी मैं काम पे जा रही हूँ रानी तुझे काम पे जाने की क्या जरूरत है बेटा बेटा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है जरूरत है पापा आप लोग टेंशन मत लो मैं थोड़ा देर से आऊंगी रानी सुन ना रानी रानी ये लड़की किसी की सुनते क्यों नहीं है अरे वाह पूजा की मम्मी कैसी हो अरे वाह बेटो बेटो राजा बेटा देखा मैंने कहा था ना तेरे खुशा तेरे हाथे ले पे रखूंगा देख कितना सरस रिश्ता आया है तेरे लिए पूजा है ना उस लालची नौकरानी से अच्छी तो ये है है कुमारी है। अरे आप लोग कुछ ले नहीं रहे ये ला ज़्यादा बेच आप लोग ले रहे हैं हाँ दो मिनट बात करनी थी आज शर्मिला है वाह राजा बेटा है आता हूँ आप लोग लो लो हाँ बेटा आ कचरी कचरी खा मोटा पापा अभी अभी सब कुछ हुआ है तो इतनी जल्दी फिर से शादी बेटा एक पिक्चर में डायलॉग था जहरी जहर को काटना है अरे जब तक नया रिश्ता जीवन में आएगा नहीं तब तक पुराना रिश्ता हटेगा कैसे बाजू में और पता है पंडित जी ने क्या कहा है आज का बहुत ही शुभ मुहूर्त है अभी तू हाँ कर दे तो जय श्रीराज जी करते तो यही सोच रहा था कि मैं अपने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाया इसीलिए आशा बहन ने ऐसा कदम उठा के मारी जिंदगी के तराजू को बीच में लटका दिया गलती मेरी है पश्चताप करना चाहता हूँ बेटा पछताने का हक मुझे है कि नहीं बोल बस तो एक बार अपना घर बसा ले तो मैं चैन की सांस लू अपने धन को ऊपर जाके बो तो दिखा पाऊ कम से कम गलती आपकी नहीं गलती मेरी है लेकिन फिर से वैसी गलती नहीं होगी अगर आप लोग इस रिश्ते से खुश हैं तो मैं भी खुश हूं यकीन हो मेरे राजोड़े वाली बात खुश रहे खुश रहे तुम्हारे पैर जल रहे ये लो पहन लो मेरे पापा कहते हैं इस जूते से एक दिन सोना बनेगा मुझसे तो सोना क्या लट्टू भी नहीं बना अब तक इसे तुम रख लो अगर सोना बन जाए तो हम आधा आधा बांट लेंगे तुमने कभी सोचा था कि तुम इन जूतों के असली मालिक से मतलब मुझसे कैसे मिलोगे अरे राजूड़ा तू पूजा के साथ थोड़ी बातचीत कर ले अकेले में तो थोड़ी जान पहचान बढ़ेगी ना है बात आगे बढ़े क्या हुआ राजूड़ा इसके साथ अकेले में जाने को शर्म आ रही है तो एक काम करती हूँ तो दर्शना वो को भेजती हूँ दर्शना अरे दर्शना जल्दी आओ जी मम्मी जी दर्शना ये राजूड़ा और पूजा दोनों बाहर जा रहे है तो तुम भी ये लोग के साथ चली जाना और तेरे को तो पता है ना कि राजूड़ा बहुत सर मिला है तो इन लोग के साथ जा लेकिन साथ में रहना चिपक के मत रहना है जाओ 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 चलो
अरे रानी दिखला तो वापस आ गई अरे रानी तेरी तो शादी हो गई ना ये सब करने वापस आ गई तू हाँ बस ऐसे चल ठीक है ठीक है वापस आ गई वापस आ गई चीटी काट रही है तुम लोग को भागो यहाँ से वापस आ गई बच्चों देख के चलो ना अरे रानी बेटी तू वापस आ गई हाँ पंडित जी वापस आ गई नहीं आना चाहिए था वापस चली जाऊँ तो चली जाती हूँ अरे नहीं बेटा बहुत दिनों के बाद देखा ना इसलिए पूछ लिया तू रहती है ना तो भक्तों को बहुत सुविधा होती है ठीक है पंडित जी जय महादेव जय महादेव एक फोटो खींचोगे बहुत अच्छी लग रही है तुम दोनों की जोड़ी थैंक यू हाँ बस पहुंच ही रहा हूं मैं अभी आप दुकान खोल के रखो ठीक है चलो अभी तू वापस इधर क्या कर रहा है नहीं बस वो राजा से बात करनी थी इसलिए आया था देख तुम चाप चला जा बोल देता हूँ समझा हितांग भाई बस बस दो मिनट बात करनी थी उससे अभी लगता है तूने सुना पर ध्यान से समझा नहीं मेरी बात को चला जा पुलिस को बुलाए ना तो घसीट के लेके जाएगी तुझे समझा एतांग भाई प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप प्लीज राजा से बात करो ना ऐसे कोई रिश्ता तोड़ता है क्या अबे जाने पकड़ का टाइम नहीं है मेरे पास समझा एतांग भाई प्लीज प्लीज आप मेरे बहन के बारे में सोचिए ना उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी अब मेरी गलती की सजा उसे थोड़ी ना मिलनी चाहिए अब तो सोचिए फालतू की बकवास के लिए टाइम नहीं है मेरे पास समझा एतांग भाई एतांग भाई प्लीज अब जो बोलेंगे वो करूंगा मैं पूरी जिंदगी आपका नौकर बन के रहूंगा लेकिन आप आप प्लीज राजा से बात कीजिए ना मैं जानता हूं वो रानी से बहुत प्यार करता है अरे हट अभी एक बात ध्यान से सुन समझा तेरा परिवार तो नफरत के लायक नहीं है प्यार तो बहुत दूर की बात है समझा और जो तू ये बोल रहा है ना कि राजा रानी से प्यार करता है तो सुन अरे राजा किसी और से शादी कर रहा है अभी उठ उठ कल निकले इधर से अरे जाने अरे जाने जा भाभी आप लोग अंदर चलो मुझे कुछ काम है मैं थोड़ी देर में आता हूँ है अब यहाँ पे कौन सा काम मैं आता हूँ ना आप लोग चलो हाँ वो आ जाएंगे चलो ना मैं दर्शन नहीं करूंगी आपके सिवाय प्लीज जल्दी आना
जिस दिन उस छोटी सी लड़की ने मुझे जूते दिए थे मैंने तभी अपने आप से वादा किया था कि एक दिन उसे जूते लौटाऊंगा जरूर और आपने मौका भी दिया लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये जूते मामूली जूते नहीं हैं मेरे और रानी के रिश्ते की निशानी है लेकिन ये निशानी अब परेशानी बन सकती है इसीलिए आपके पास रख रहा हूं बाकी आपकी मर्जी जय महादेव आइए यहाँ पे जूता चप्पल उतारिए जोड़ी का पांच रुपया दो जोड़ी का दस रुपया आइए आइए जूता चप्पल उतारिए पूजा जल्दी करो ना हाँ आ रही हूँ भाभी आप जाइए आप जाइए आइए आइए जूता चप्पल उतारिए अरे आइए ना अरे जूता चप्पल उतारिए यहाँ पर रानी दर्शना भाभी जय श्रीनाथ जी जय श्रीनाथ जी कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी कोई बात नहीं भाभी सबको जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता अब जो हो गया वो हो गया अब आप यहाँ पर हाँ मैं वो राजा और मेरा मतलब है मैं दर्शन के लिए आई थी म, मैं आती हूँ दर्शन करके दर्शना भाभी हाँ आपकी चप्पल यहीं रख दीजिए मैं वहाँ उतार लूंगी मैंने कहा ना आप यहाँ रख दीजिए और हाँ आपके लिए फ्री में नहीं नहीं मैं मैं रख दूंगी मुझे माफ कर देना रानी तुमसे सच छुपाने के लिए आइए आइए जूता चप्पल उतारिए है ये क्या ये जूता चप्पल रखने के भाव हैं? अच्छा मेरी भी रख देना ये लीजिए और सुनो संभाल के रखना बड़े महंगे हैं इसका दस रुपया लगेगा है दस रुपये हाँ महंगे चप्पल का महंगा भाव ठीक है ठीक है ये लीजिए बीस रुपये वो ना मेरे होने वाले हस्बैंड के चलते भी यहाँ रख देंगे ठीक है ठीक है कहाँ चले गए कब से इंतजार कर रही हूँ पता नहीं अरे सुनिए सुनिए यहाँ आइए कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका अच्छा सुनो जूते उतार दीजिए यहाँ मैंने पैसे दे दिए
चलिए ना बहुत लेट हो रहा है रानी तुम है ये है वो रानी चलिए ना लेट हो रहा है जूते रखी रखती ये जूते आइए आइए यहाँ पे जूता चप्पल उतारी है अरे आइए ना आप लोग हटिए ना यहाँ से और भी लोगों को यहाँ पे जूता चप्पल उतारने जाइए यहाँ से आइए चलिए ना आइए आइए जूता चप्पल उतारिए चप्पल उतारिए अरे आइए जय महादेव अरे वाह उंदिया की सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है अरे मम्मी हाँ आज वो मवा ले आया था उत्सव क्यों अरे पता नहीं पूछ रहा था राजा कहा है राजा कहा है मेरे पैरों तक में पड़ गया बोलो मैंने लात मार के भगा दिया बताओ काकी आप अरे बोल बोल के मैंने दिमाग का ढोकला कर दिया कि राजा रानी से प्यार करता है बोलो प्यार वो क्यों नौकरानी से प्यार करेगा वो प्यार तो क्या उसको पसंद भी नहीं करता है मारी बात खोटी लगे पर साची खरी हाँ वो दोनों साथ में नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में प्यार हो नहीं सकता है मेरे दिमाग में भी ये बात अटकती है मम्मी ये वो राजा और पूजा की जब से शादी की बात चली है ना राजा थोड़ा टेंशन में रहता है मुझे तो लगता है राजूड़ा ने तुम्हारे पापा के दबाव में आके पूजा के साथ शादी के लिए हाँ बुला है आ, मेरे को भी यही लगता है मम्मी बाकी राजूड़ा को उस नौकरानी के साथ रहना है तो रे हमको क्या है नहीं नहीं वो तो आशा तू नौकरानी की सास के लाने के लिए तैयार है तो रेडी रहना नहीं तो कोई उपाय सोच ले राजा के मन ऐसी रानी के प्यार का बुखार उतारने का ही इस घर में नहीं रहने दूंगी सब कुछ वापस भेज दूंगी सब कुछ चोली इस घर की बहू नहीं हो सकती कभी नहीं ये ले, ये सारा का सारा का सामान रानी के घर भिजवा दे ठीक है काकी। ये रानी का सामान है आशा बहन ने भिजवाया है उन्होंने कहा है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं उनके घर में हे भगवान ये सब रानी को नहीं पता चलना चाहिए
रानी रानी उपी रे कहा जा रही है रानी देखो गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाना रानी मेरा वहाँ कुछ सामान रह गया मैं वही लेने जा रही हूँ रानी रुक अगर ये चली गई तो हंगामा कर देगी रानी रानी रुक तो रानी 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 अरे देखो क्या हुआ अरे देखो तो अरे कौन है अरे देखो तो क्या हुआ देखो कोई पहचानता है क्या ये आसा आसा ये देख मेहुल और जरना के हनीमून के फोटो अरे देख ना राजूड़ा तो नहीं जा सका ना स्विट्जरलैंड वो चोरनी के साथ इसे ही देख ले और जी बेला ले अपना देख 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 कितने अच्छे लग रहे हैं देख देख बर्फ कितनी है मुझे पता नहीं चलता है कि ये लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं सिमला में इतना बर्फ है तो है देख ना अरे क्या 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 अरे ये ये फोटो यहाँ पे कैसे आई लगता है सामान ले जाते हुए गिर गई होगी रानी या उसके सामान की इस घर पे कोई जगह नहीं है रुक जाइए आपने मेरा सारा सामान तो भिजवा दिया कि फोटो रह गई थी वही लेने आई हूं ये मैं दहलीज पार करके अंदर नहीं आ सकती मम्मी जी आप ही मुझे दे दीजिए अच्छा आती हूं तेरा सामान इस दहलीज के अंदर है तब तक हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं तेरा सामान आपने एक मां होकर मां की बेजती की है ये गलत है
अरे लगता है कोई गिर गया एक मिनट में ना देख के आता हूँ सुनिए तो अरे मम्मी जी मम्मी जी क्या हुआ ये गिर कैसे गई चलते चलते अचानक गिर पड़ी सर पे काफी चोट आई देखो ना कितना खून बह रहा है कोई रिक्शा देखो कोई आसपास रिक्शा है क्या देखो देखो रे भाई रिक्शा है क्या अरे वो देखो आ रहा है रिक्शा देखो अरे आओ पापा चप, चप्पल निकालो चप्पल निकालो तू तू हट तू हट वो लोग समझते क्या है अप, अपने आप को है मैं मेरी बेटी रानी का घर टूटने नहीं दूंगा हाँ। देख ले। जो करना है बाद में करना हाँ। पहले आप तुम अंदर लेकिन याद रखना तू हाँ। 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 देख देख लेना हाँ। पहले आराम से ले लो बात करते हाँ मम्मी का है रानी उपिर कहा जा रही है रानी देखो गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाना रानी रानी अरे बात सुन बेटा बेटा मेरे पास आप आप लेटो ना पापा बेटा आराम से शांति से लेटो प्लीज जल्दी चलिए बार बार जल्दी लेके चलो डॉक्टर साहब भी ठीक तो हो जाएंगी ना हम पूरी कोशिश करेंगे देखना पड़ेगा घाव कितना गहरा है प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए हमें आप लोग प्लीज बाहर रुकी कुछ होने में दीजिएगा नहीं हम पूरी कोशिश करेंगे रखा है फोन उठाओ रानी प्लीज फोन उठाओ रानी क्यों हर बार परेशान कर रहे हो नहीं बहुत करनी मुझे तुमसे डिक्लेरेशन फॉर्म देना सर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पर साइन करना पड़ेगा पेशेंट का नाम बोलिए अब वृंदा दवे आ, आप उनके रिश्तेदार हैं या हैं? नहीं नहीं इनका कोई रिलेशन नहीं उनसे काका अपनी मम्मी को देखा था क्या नहीं देखा बेटा कंचन में अपने मम्मी को कहीं जाते हुए देखा अब लाइए मुझे दीजिए मैं साइन करता हूं दामाद थैंक यू मम्मी को कहीं देखा था जाते हुए नहीं हाँ। काकी मम्मी आई थी यहाँ पर देखा था मम्मी को कहीं जाते हुए नहीं। चली गई मम्मी श्रीनाथ जी कुछ तो हेल्प करो एक्सक्यूज मी यस क्या आप एक नंबर पे कॉल करके उन्हें बता देंगे कि उनकी मम्मी एडमिट है आप नंबर बताइए हाँ मैं मम्मी को आपने देखा था वहाँ पे कहीं ना नती जी
आपका नंबर है हेलो मैं श्री हरि हॉस्पिटल से बोल रही हूँ आपकी मम्मी यहाँ एडमिट है आप जल्दी आ जाएंगे थैंक यू वेलकम मुझे यहाँ से फोन आया था मेरी मम्मी वृंदा दवे यहाँ पे एडमिट है क्या हाँ वो ओटी में एक्सक्यूज मी मेरी मम्मी वृंदा दवे यहाँ पे एडमिट है क्या हुआ है उनको देखिए अभी उनका इलाज चल रहा है थोड़ी देर में उन्हें बाहर लाया जाएगा मैं मैं, मैं उनकी बेटी हूँ रा, रानी दवे मुझे बाहर आएंगे तो आप मुझे प्लीज बता देना सुनिए आप आ, आप मुझे बता सकते हैं कि उन्हें यहाँ पर कौन लेकर आया था नाम तो नहीं पूछा मैंने एक सेकंड फॉर्म देना ये देखिए सिस्टर ये जो दवाइयां आपने मंगवाई थी ध्यान रखना मिली तुम्हें मम्मी तुम्हारे घर के पास जो पानी की टंकी है वहीं गिरी हुई थी जब मैं पहुंचा तो बेहोश थी क्या राजा तुमको अकेले छोड़ के चला गया 
अरे ये इंसानियत दिखाना अच्छी बात है लेकिन अपना पन नहीं भूलना चाहिए राजा को तुम्हारे साथ ही वापस आना चाहिए था पूजा बेटा अरे जब उन लोग के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा था वहाँ रुकने का क्या मतलब है राजूड़ा का मन शीशे की तरह साफ है इसे मदद के लिए वो दौड़ जाता है बस ये उन लोगों की जरूर कोई नई चाल होगी मैं मैं अभी राजा को फोन करती हूँ अरे क्या साहब पैसे निकलवाने के बहाने हैं काकी वो रानी के मवाली भाई को मैंने राजा से मिलने नहीं दिया था ना हाँ तो इसीलिए ये मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती करके अब ये नया ड्रामा चालू कर दिया इनने हाँ हितम की बात में वजन है मुझे तो लगता है रानी की माँ ने राजूड़ा को देख के फास्ट एम फास्ट दिमाग चला के चढ़ाम करके गिर गयी होगी अरे एक नंबर के चालू लोग छे मम्मी मैं क्या बोलता हूँ की अभी का अभी हॉस्पिटल चल के गिरबान पकड़ के सबको जेल में डलवा देते है बस अभी तुम सब के सोई अस्पताल में अटक गए तो चलो अस्पताल बेटा तू घर जा 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 चलो 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 मम्मी आप चल रहे हो ना अस्पताल चलो ना फिर चलो माफ कर दे मम्मी मेरी वजह से तेरी हालत हुई है माफ कर दे मुझे कल की वाली सारी मेडिसिन रिपीट कर दो और आधा घंटे में इंजेक्शन भी रेडी कर लेना डॉक्टर साहब कैसी है मम्मी की तबीयत घाव गहरे थे तो स्टिचेस करने पड़े वैसे अब चिंता की कोई बात नहीं है थैंक यू डॉक्टर थैंक यू उनको बोलिए जो उनको हॉस्पिटल टाइम पे लाए वरना और भी ब्लड लॉस हो सकता था डॉक्टर साहब मैं आज मम्मी को घर वापस ले जा सकती हूँ नहीं आज नहीं आज ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे कल आप इनको लेके जा सकती हैं और दो दिन बाद ड्रेसिंग कराने जरूर आइएगा नर्स आप प्लीज पेशेंट को आराम करने दीजिए हाँ आप वेट कीजिए थैंक यू राजा अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो मैंने भैलू को बुला लिया नहीं उत्सव के आने तक रुकता हूं मैं चाय पियोगी क्या चाहिए तुम्हें क्यों कर रहे हो ये सब पैसे मेरे मम्मी के इलाज के लिए जितने भी पैसे लगे हैं बता दो मैं लौटा दूंगी अपनों को अपनों का साथ चाहिए होता है पैसे नहीं पर मेरी भी कुछ लगती हैं वो क्या लगती हैं रिश्ता तो खत्म हो गया ना रिश्ता तुमने खत्म किया होगा मैंने नहीं मैंने खत्म किया रिश्ता हाँ तो एनलमेंट के पेपर पे पहले तुमने साइन किया था मैंने नहीं एक मिनट एनलमेंट के पेपर्स तुम लेकर आए थे वहाँ पर हाँ मैं लेके आया था लेकिन मैंने साइन करने के लिए नहीं कहा था तो साइन करने के लिए तो लाए थे एनलमेंट के पेपर्स कौन लेकर घूमता है तुम कुछ भी सोचती हो फिर बोल भी देती हो तो कोर्ट ने नोटिस क्यों भेजी थी राजा और वो लड़की वो लड़की तुम्हारे साथ मंदिर में वो क्या कर रही थी
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com slash colorstv. Follow us on twitter.com slash colorstv.